வணக்கம் இந்த சயின்ஸ் வீடியோவில் நாம் இன்னொரு ஒரு சுலபமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இதுவும் காற்றுக்கு இடம் தேவையா அப்படின்ற கேள்விக்கு விடை தேடுறதுக்காக தான் இதுக்கு நமக்கு தேவையானது ஒரு பழைய பிளாஸ்டிக் பாட்டிலும் ஒரு பலூனும் இப்போ இந்த பலூனை பாட்டிலோட வாயில் வச்சுட்டு ரைட்டாக இப்படி போட்டுடணும் இப்போது நம்ம இந்த பலூனை ஊதுறதுக்கு முயற்சி பண்ண போகிறோம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்மளால் பலூனை ஊத முடியுமா பார்க்கலாம் ஓ நம்மளால் பலூனை ஊத முடியலையே சரி இன்னொரு மாற்றம் செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த பாட்டிலில் ஒரு ஓட்டை போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ மறுபடியும் பலூனை ஊதி ஊதி பார்க்கலாம் இந்த முறை பலூனை நம்மளால் ஊத முடிஞ்சதே சரி இன்னொரு மாற்றம் செஞ்சு பார்க்கலாம் நாம் இந்த ஓட்டை வழியாக காற்று உறிஞ்சுன்னா அப்போது என்ன ஆகும் பலூன் சுருங்குமா இல்லை பலூன் விரியுமா பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா பாட்டிலில் ஓட்டை போடாதப்போ நம்மளால் பலூனை ஊத முடியல எதனால் பாட்டிலில் என்ன இருந்துச்சு ரெண்டாவது முறை நாம் பாட்டிலில் ஒரு ஓட்டை போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளால் பலூனை ஊத முடிஞ்சுது எதனால் அதே மாதிரி நாம் இந்த ஓட்டை வழியாக காற்று உறிஞ்சு வெளியில் எடுத்தப்போ கூட நம்மளால் பலூன் வீழ்த்த பார்க்க முடிஞ்சது எதனால் அப்படின்னு நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்கள் முதல் முறை நம்ம ஓட்டை போடாமல் இந்த பலூன் ஊதுறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் அப்போ நம்மளால் பலூனை ஊத முடியல ஏன் அப்படின்னா இந்த பாட்டிலில் காற்று நெறிஞ்சு இருக்குது நம்ம பலூனை ஊதுறப்போ நம்ம கொடுக்குற காற்றுக்கு பலூன் விரிய முடியல எதனால் அப்படின்னா பாட்டிலில் இருக்கிற காற்று வெளியே போக முடியல அதனால் பலூன் விரிய முடியல ரெண்டாவது முறை நம்ம ஓட்டை போட்டதுக்கப்புறம் நாம் பலூன் வழியாக உள்ள காற்று விட்டோன்னு பாட்டிலில் ஏற்கனவே இருக்கிற காற்று ஓட்டை வழியாக வெளியில் போயிடுச்சு அப்போது நம்மளால் பலூனை ஊத முடிஞ்சது அதே மாதிரி மூன்றாவது முறை நம்ம இந்த ஓட்டை வழியாக காற்று உறிஞ்சி எடுத்தப்போ பாட்டிலில் இருக்கிற காற்றெல்லாம் வெளியில் வந்துச்சு அதனால் வெளி காற்று பாட்டிலுக்குள்ளே பலூனுக்குள்ளே வர முடிஞ்சுது அதனால் பலூன் விரிய முடிஞ்சுது நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் நன்றி